Hello everyone, welcome back to another tutorial in statistics. And for today, ang gagawin natin, i-demonstrate ko sa inyo paano nyo nga ba gagawin yung tinatawag na one-way ANOVA doon sa application na tinatawag na JAS. Alright? So, JAS ay isang, um, ang JAS ay isang free statistical software na hindi katulad ng iba application na binabayaran mo yung JAS. Pwede nyo i-download lang ito from the internet. And wala siyang monthly fee. At ito typically yung ginagamit ko kapag nagtuturo ako sa mga student. Ngayon, um, ito yung interface niya. And tuturo ko sa inyo ngayon paano nyo gagawin yung one-way ANOVA. And I guess yung iba sa inyo napanood na rin yung video ko about doon sa manual computation ng ANOVA at kung paano gagamitin, for example, yung Jamovi at yung SPSS. For today, ang gagawin natin, suggest ko naman yung ituturo. At kung hindi nyo pa napanood yung ibang videos ko about Jamovi, I suggest na Ex, um, abang videos ko about ANOVA, I suggest na i-explore nyo rin muna yung channel para makita nyo kung paano nga ba ginagawa yung ANOVA manually para kapag sa computer computation na makakasunod pa rin kayo. Anyway, so paano nyo nga ba ilalagay yung data sa inyong um, JAS interface? Typically, ang ginagawa natin is ina-encode muna natin sa Excel tapos nilalagyan, yan, nilalagyan natin ng headers katulad nito, grouping tapos exam scores. But in my case, nagsimula kasi ako sa Jamovi. Okay, but anyway, Excel man yan or Jamovi, ang pwede nyong gawin in order for you na ilagay sa JAS yung inyong data ay i-export ito. Tapos pag in-export nyo siya, the format should be .sav or .csv. So dalawa yung pagpipilian nyo. Ito kasi yung dalawang nababasa ng, ng JAS, .sav or .csv. Kung ako sa inyo, piliin nyo na lang yung sub kasi kapag sub yung ginamit nyo, mabubuksan din siya kahit ng SPSS. Okay? So kapag na-save nyo na siya as sub, just use your just to open the file and look for the file in your computer. Okay? I guess na may idea naman na kayo kung paano yun gawin. Tapos maluload na siya sa inyong interface. Ang una nyo pwedeng gawin is that pag dinoble click nyo yung grouping, dapat i-define nyo kung ano-ano ba iba-ibang groups. Kasi minsan, ang grouping natin 1, 2, and 3 lang. In this example, ang ibig sabihin ng 1, 2, and 3 ay malamig na classroom, katamtama na temperature na classroom, tapos mainit na classroom. So, ang ginawa ko to define the groups, nilagay ko ano ba yung meaning, yung label ng mga group na yan. Okay? Kasi kung wala yung malamig, ang mangyayari sa labels natin dito sa grouping ay hindi siya mag appear Magiging ano lang siya, um, number one. But since na-specify ko na as malamig, okay, yun na yung nag appear dito sa ating um, interface. Anyway, yung, yung, yung tanong kasi natin dito sa research na ito, mag, meron bang pagkakaiba sa score sa exam? Depende sa temperatures classroom, kung malamig, mainit, or katamtaman. So, ito rin kasi yung ginamit ko na example doon sa manual computation ko. So, kung hindi nyo, nga pan hindi nyo pa napanood yung video na yun, I suggest that you pause now and go to that video. Okay, but anyway, ang, ang dinademo ko naman dito ay paano nyo gagawin via computer. So, what you can do, buksan nyo yung, um, uh, click nyo yung ANOVA, tapos punta kayo dito sa ANOVA. Okay, specifically ang tawag sa ginagawa natin, one-way ANOVA. Hindi ito repeated measures kasi kapag repeated measures, same participants ang nasa iba-ibang conditions mo. Dito kasi sa hypothetical research problem na ito, iba-iba yung participants natin. So we are not using the same participants. Okay, so click natin yung ANOVA. Tapos, para ma-execute nyo yung analysis of variance, i-drag nyo lang yung grouping sa fixed factors at i-drag nyo exam score sa dependent variable, tapos ma-generate nyo na yung result. Okay? Sa mga nakapanood na ng manual computation ko, makikita nyo na yung F statistic natin ay nagtutugma sa manual at sa software computation. Significant siya at um, equal 0 0.001. So, ito po ay significant talaga na result. Ibig sabihin nito sa Tagalog, may differences sa exam score depende kung saan klaseng classroom ka napunta. Mainit ba o malamig. Okay? Ngayon, sa mga nasa masteral, I think, i-require sa inyo ng professor niyo yung tinatawag na FX size. So, sa left side ng just i-click niyo yung estimate FX size at piliin niyo yung eta squared, yung parang N. But, it is read as eta squared. 
Okay, at makikita natin sa ating interface na nakalagay dito, eta squared is equal to 6.679. Um, para ma-interpret yan, gagawin nyo siyang parang isang um, percentage. So, para maging percentage, you multiply it to 100, 0.679 will become 67.9. Ang interpretation yan, 67.9% ng pagbabago-bago sa dependent variable o sa score ay pinapaliwanag ng independent variable. Okay? Or sa, sa in a more direct way, 67% ng differences sa score ng mga estudyante can be explained by their room assignment. Mainit, malamig, katamtaman. Okay. Ngayon, alam na natin na may significant difference. For you to know, sino nga ba may pinakamataas na score, I would say that you, ne you now go to marginal means dito sa left side, then i-drag nyo yung grouping to the right. Then makikita nyo, mag-generate siya ng bagong table, tapos makikita nyo yung mean scores nung mga... Um, yung mean score depende sa kung anong grupo ka. So, makikita natin sa table na ito na yung mga nasa katamtaman na room, yung kanilang mean score sa exam ay 6.4, yung mga nasa malamig 4.8 lang, while yung mga nasa mainit mas mababa pa 2.4 lang. So, ibig sabihin, mataas pa lang score mo kung hindi malamig or hindi mainit, dapat katamtaman lang. So, in order for you to make sense of the result, dapat magkakanda ka ng post hoc. Okay? So, sa post hoc, i-click nyo yung post hoc dito sa left side. Tapos, i-drag nyo ulit yung grouping to the right. May bagong table naman na lalabas. Ang typical na tanong sa akin is, ano po bang dapat gamitin? Tucky or Shefe? Okay? Yung Shefe kasi ginagamit mo siya kapag yung sample size mo, yung dami ng participants mo per group, hindi pantay-pantay. Kunyari, um, hindi pantay yung lalaki at babae. Tapos, yun yung gusto mong investigate. Sino nga ba ang mas... Um, for example, biologically gifted, male or female. Tapos hindi pantay. Okay, gamitin mo si Shepay. Pero in this case, since yung bawat group natin, may tigli limang participant lang. Okay? Pantay-pantay, lima silang lahat. We can use Tuki. Tuki's HSD or Honestly Significant Difference. Okay. So ngayon, makikita na natin sa bagong table yung result ng ating comparisons. Tapos, chinikan ko dito sa left side yung flag significant comparisons. Ibig sabihin, kapag kinumpare niya yung mga grupo sa isa't isa, yung mga may asterisk dito sa right side, yun yung mga comparison na significant. Okay? Ibig sabihin, pag nag-significant, malaki yung kanilang difference. Unexpected yung kanilang difference. Hindi na normal ito. Okay? So, tingnan natin. May asterisk dito. Yung itong value na ito, yung 0.028. Medyo maliit nga lang sa ating interface. Kaya yung sa Jamovi, ang gusto ko doon, mas malalaki yung mga fonts. But anyway, let me continue. Ano pong ibig sabihin nito? Okay, so ano bang kinocompare dito sa linya na ito? Makikita nyo na blanco kasi yung sa left side. Eh. Kapag blanco, ibig sabihin kung ano yung nasa taas niya, kopyahin mo lang sa baba. So nakalagay dito malamig. Tapos yung nasa kanan niya mainit. Ibig sabihin, tong row na to yung second row, yan yung comparison ng malamig versus mainit. So, pag kinumpare mo yung score ng mga estudyante nasa malamig at nasa mainit, significant yung kanilang difference. Okay, specifically, sabi nga ng ating means, yung mga nasa malamig, yung score nila ay 4.8. Yung mga nasa mainit, yung score nila ay 2.4 lang. Okay? Ngayon, meron pang isang mas significant na difference, yung meron tatlong asterisk. Yun po yung katamtaman versus mainit. Okay? Ibig sabihin, yung mga nag-exam sa normal temperature, sobrang taas ng score nila compared sa mga nag-exam sa mainit, 2.4. Okay? Kaya kapag nagpapa-exam kayo, dapat yung temperature ng kwarto ay sakto lang. Okay? Now, in the, in the next part, ang gagawin natin, Papakita ko sa inyo, paano nyo ba siya i -re report in APA format? So, let me show the right up here. So, as you can see, i-close lang natin ito para makita natin ng mas malaki itong nasa right side o yung sa just result. Ganito ko siya report sa aking right up. The present study was conducted to determine if room temperature has an effect on exam performance. The participants were randomly assigned into three conditions, cold, average, and warm temperature. Okay? One way ANOVA was utilized to determine if significant differences exist between the conditions. Tapos dito muna sabihin yung result. 
result shows that there is a significant difference in exam scores across the three conditions. Tapos, makikita nyo, meron ditong F, okay, 2,12 sa loob ng parenthesis. San galing yan? Doon sa DF1 at sa DF2. Okay, yung DF sa grouping at yung DF sa residual. 2 at 12 yan. Ganyan lagi yung format. Unahin nyo yung sa grouping kapag sa just, pangalawa yung sa residual. 2,12 is equal to 12.7 galing dito sa F, okay, comma, yung p-value, equal to 0 0.001. Okay? Since meron tayong eta squared, pwede kayong maglagay ng um, another sentence dito. You can say something like this. 60, okay. Alright. 67.9%. Okay. So, uh, actually, um, Let's phrase it. Let's phrase it in a better way. We can say something like um, the the independent variable accounts for sixty seven point nine percent of the variance in exam scores. Okay, sa Tagalog, yung independent variable o yung assignment nila sa mga room malamig, mainit or katamtaman ay nagpapaliwanag ng 67.9% ng pagbabago-bago sa exam score. So, malaking factor talaga siya kasi 67.9% na ito eh. Okay? Tapos nun, nilagay ko dito, Tokyo's HSD was used as a post-hoc test. It reveals that those who took the exam in average temperature scored significantly higher than those in the warm room. Okay? So, Kapag sasabihin nyo yung grupo, average group, katamtama na grupo, sabihin nyo na agad yung mean at yung standard dev, which manggagaling dito yun sa descriptive table natin, sa marginal means. Okay? So, let me see kung suggest makikita natin yung standard deviation. Unfortunately, hindi siya ma makita sa jazz. But in Jamovi, napakita ko doon sa isang video ko na pinapakita na agad sa tabi ng mean yung standard dev. Well, something to take note of kung gagamit kayo ng jazz. Okay? Hindi nakikita yung standard dev dito sa ANOVA results. Magraran ka pa ng separate na descriptives. Anyway, going back to this. Tapos na-report din natin yung mean ng mga nandito sa warm room, mababang mababa, 2.4. Sorry, this should be 2.4, not 2.2. Okay? Tapos, yung p-value ng comparison nila. Remember, kinumpare natin yung nasa average at yung nandoon sa warm room. Okay? So, that would be katamtaman versus mainit ang p-value less than 0 0.001. Kaya, point, less than 0 0.001 yung nandito. Okay? Tapos, tingnan nyo, meron pa bang ibang significant differences? Di ba? May isa pang may asterisk. And that would be yung comparison ng malamig versus Mainit. Okay? So, ipin-raise ko yan dito sa aking report as. Moreover, those who were in the cold room, okay, mean nung cold room, based sa ating mean table, also scored significantly higher than those in the warm room. Okay? P is less than 0 0.05. Hindi ko na inulit yung mean nung warm room kasi binanggit na ito kanina, but it's up to you actually. Okay? Ayaw ka lang maging redundant sa aking report. So, sa last sentence, ipaliwanag mo siya in a language na may intindihan ng mga walang training sa stats. So, dito nakalagay, the, these findings show that the temperature of the room significantly affects the exam performance of the students. Okay? Or pwede mo pang elaborate Specifically, those who were in an average, uh, those who were in a room with average temperature performed significantly higher than those who were assigned in a warm room Okay? At pwede mo pang mas elaborate yun in layman's term or sa madaling salita. Okay? So, I hope marami kayong natutunan sa demonstration na ito. I hope that you also share this with your classmates or your fellow researchers kung meron kayong natutunan in this demonstration. Thank you so much for listening in this video. Don't forget to like and subscribe. See you in the next tutorial.